பால் பாபு குருஜி ஐயா சர சிற உபய ராசிகளுக்கு முறையே இரண்டு ஏழு மூன்று எட்டு ஏழு பதினொன்று அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் சில ஜோதிடர்கள் பொதுவாக எல்லா லக்னத்திற்கும் ரெண்டு ஏழு அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள் என்று சொல்கிறார்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது நெதர்லாந்திலிருந்து பாபு நெதர்லாந்திலிருந்துன்னு தனிப்பட்டு குறிப்பிடுறீங்க நெதர்லாந்திலிருந்துன்னு கேட்டால் உடனே நெதர்லாந்து எப்படி இருக்கு கொரோனா குருஜி ஐயா சரஸ்திர உபயராசிகளுக்கு முறையே ரெண்டு ஏழு மூன்று எட்டு ஏழு பதினொன்று அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் சில ஜோதிடர்கள் பொதுவாக எல்லா லக்னத்திற்கும் ரெண்டு ஏழு அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள் என்று சொல்கிறார்கள் அதான் உண்மை இது எப்படி எடுத்துக்கிறது உண்மைதான் இந்த ஜோதிடர்கள் ரெண்டு பொதுவான மாரகாதிபதிகள் நான் கூட ஒரு ஒரு சில ஆர்டிகல்ல எல்லாம் இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறேனே மாரகாதிபதிகள் அப்படின்னு சொல்றது இந்த ரெண்டு ஏழாம் இடங்கள் அனைத்து லக்னங்களுக்கும் பொருந்தும் இரண்டு ஏழாம் அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள்ன்றது எல்லா லக்கணத்திற்குமே பொருந்தும் இரண்டும் ஏழும் கொள்ளும் அப்படிதான் அதான் உண்மை அந்த இரண்டும் ஏழும் போன இதுல கூட ஒரு விளக்கம் சொன்னேன் பாருங்க மிதன லக்கணத்திற்கு துதியாதிபதியாகிய சந்திரன் கொல்லான் அந்த கிரக உறவுகளை புரிந்து கொண்டு ஒரு நட்பு கிரகம் கொல்லாதுங்க பகை கிரகம் தாராளமா கொல்லும் ஒரு பகை கிரகம் அப்படியே தூக்கி போட்டு அவங்களை எப்படா சாவடிக்கிறதுன்னு இருக்கும் நல்ல விதமா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலே ஒரு நண்பர் நமக்கு ஒரு தீங்கு செய்யணும் அவர் தீங்கு செய்வதற்கான கட்டளை வரும்போது அவர் யோசிக்க செய்வார் நம்மளை எப்படியா தவிக்க வைக்கலாமன்னு நினைப்பார் ஒரு எதிரி நமக்கு ஒரு தீங்கு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது அந்த எதிரி நமக்கு சந்தோஷமாக அந்த தீமைகளை செய்வார் ஆகவே இந்த மாரகாதிபதி கேந்திராதிபதி பாதகாதிபதி போன்ற தத்துவங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் எப்போவுமே இந்த மாரகாதிபதி நீங்கள் சொல்றது உண்மைதான் சரராசிக்கு ரெண்டு ஏழு ஸ்திரராசிக்கு மூன்று எட்டு உபயராசிகளுக்கு ஏழு பதினொன்று இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழாம் இடம் ரெண்டு தடவை வரும் அதிலே வந்து ஏழாம் அதிபதி மாரகாதிபதின்றத ஒரு மறைமுகமான எந்த அமைப்பு இருக்கு என்ன இருந்தாலும் எந்த ஒரு லக்னத்திற்கும் இரண்டாம் ஏழாம் அதிபதிகள் கவனமாகவே இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மாரகத்தை செய்வார்கள் மாரகம் என்பது மரணம் இல்ல மரணத்திற்கு நிகரான ஒரு துன்பம் அதே நேரத்தில் பாதகாதிபதியோட சம்பந்தமும் பெற்று லக்னாதிபதி வலுவிழந்து இருக்கின்ற நிலையில இந்த ரெண்டு ஏழுக்குடையவர்கள் கண்டிப்பாக மாரகத்தை தருவார்கள் அதான் உண்மை அது சரராசியாக இருக்கலாம் ஸ்திரராசியாக இருக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு கும்ப லக்னம் கும்ப லக்னத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர் இரண்டாம் அதிபதி ரெண்டு பதினொன்று கூடியவர் குரு அப்போ அந்த குரு வந்து மாரகத்தை தருவாரா மாட்டாரானா கண்டிப்பாக மாரகத்தை தருவார் உதாரணமாக என்னுடைய தம்பி ஜாதகம் இதில் வந்து என்னுடைய தம்பி முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் இறந்து போன என் தம்பி கும்ப லக்னம் குரு தசையில் சுக்கர பக்தியில் இறந்து போனார் அப்போ அந்த நானே அவர் இறந்து போவார்ன்றதை கணிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறேன் அங்கேயே அவர் ஸ்திரராசியாக இருந்தாலும் மூன்று எட்டு கூடியவர் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு அங்கே வரல மூன்று எட்டு கூடிய மாரகாதிபதின்னு வரல பொதுவான மாரகாதிபதியாகிய ரெண்டு ஏழாம் தன்மையை தான் நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் பொதுவான மாரகாதிபதியாகிய ரெண்டு ஏழாம் அதிபதியில் பதினொன்றாம் இடம் அந்த எட்டு வருஷம் முதல் பதினொன்றாம் இடம் அதாவது கும்ப லக்னம் குருதசை நடக்கிறது முதல் எட்டு வருடங்கள் குரு பதினொன்றாம் வீட்டில் வக்ரமாக இருக்கிறார் பதினொன்றாம் வீட்டில் இருக்கும்போது முதல் எட்டு வருடங்கள் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை முதலில் செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி முதல் எட்டு வருடங்கள் அவருக்கு இந்த பதினொன்றாம் இடத்து பலனை தந்து விட்டார் பின் எட்டு வருடங்கள் அவர் ரெண்டாம் இடமாகிய மாரகாதிபத்தியத்தை தருவார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் தான் குருதச சுக்கரபக்தியில் அவருக்கு ஏன்னா சுக்கரன் பாதகாதிபதி அப்போ அந்த சுக்கரனுடைய குருதச சுக்கரபக்தியில் சில விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத கணிக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போது கேட்கின்ற கேள்விக்கு சில ஜோதிடர்கள் பொதுவாக எல்லா லக்னத்திற்கும் ரெண்டு ஏழு அதிபதிகள் மாரகாதிபதிகள் சொல்லுகிறார்களே உண்மை எந்த ஒரு அமைப்பிலும் ரெண்டு ஏழாம் அதிபதிகளுடைய மாரக தன்மையை வந்து நீங்க வந்து கவனமாகவே வச்சுக்கணும் மாரகாதிபதி மாரகாதிபதி வேலையை செய்வார் அப்படிங்கிறது உண்மை சரியா கே நாகேஸ்வரன் குருஜி ஐயாவிற்கு வணக்கம் என் பெயர் நாகேஸ்வரன் பிரிமியம் வீடியோ நேயர் ஐயா எனது சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் ஒன்று ராகு அல்லது கேதுவிற்கு தசாபக்தி பலன் அறியும் போது ஒரு வீடு ஆதிபத்தியம் உள்ள சூரியன் சந்திரன் தவிர்த்து இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள தசை முழுக்க எந்த வீட்டு அதை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் ராகு வந்து ரெண்டு வீட்டு ஆதிபத்தியத்தையும் செய்வார்னு ரெண்டாவது கேள்வி ராகு நீச கிரகத்துடன் சேர்ந்தால் நல்ல பலன் செய்யும் என்பதை போல் ராகு ராகு இருக்கும் வீட்டின் எழுதி அங்கேயே இருந்து பாபத்துவமோ அஸ்தகமோ கிரகண தோஷம் அடைந்தாலும் நல்ல பலனை செய்யுமா இல்லை இப்போ நாகேஸ்வரன் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ராகு நீச கிரகத்துடன் சேர்ந்தால் நல்ல பலன் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க 
அதே நேரத்தில் ராகு இருக்கும் வீட்டின் நிர்பதி ராகுவோடையே இருந்து பாபத்துவமாக அஸ்தங்கமாக கிரகண தோஷமாக அடைந்து நல்ல பலன் நல்ல பலனை செய்யுமா கண்டிப்பாக செய்யாது ராகு இருக்கும் வீட்டின் அதிபதி பாபராக இருந்தால் கூட உச்சமாக இருக்க வேண்டும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய நேர் வலு அப்படிங்கிறது இங்கே தான் ஆமாம் இங்கே தான் இருக்குது ஒரு கிரகம் பாப கிரகங்கள் நேர்வலு அடைவது எதற்காக அப்படின்னா அந்த கிரகங்களின் வீடுகளில் அமர்ந்த கிரகங்கள் வலு பெறுவதற்காக மட்டும்தான் சனி செவ்வாய் ஆகிய இரண்டு பாப கிரகங்களும் உச்சமடைவது ஒரே ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காகத்தான் அந்த சனியோ செவ்வாயோ நல்ல பலனை செய்கிறதுக்காக இல்லவே இல்லை சனியும் செவ்வாயும் உச்சமடைந்தால் அந்த கிரகங்கள் வீடு கொடுத்த அந்த கிரகங்களின் வீடுகளில் உட்கார்ந்த கிரக தசைகள் நல்ல பலனை செய்யும் அதைத்தான் நான் ஒரு இன்னொரு விதியாக சொன்னேன் ஒரு கிரகம் ஒரு தசை நல்ல பலன்களை செய்ய வேண்டுமானால் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் வலுவாகணும் உச்சமாகணும் இது ராகுவிற்கு பொருந்தும் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் பாப கிரகமாகவே இருந்தாலும் உச்சமடைய வேண்டும் ஆனால் அந்த ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த தசை வரக்கூடாது அது சுத்தமாக நம்மளை போடுறோம் ராகு தசை நல்லா வலுவாக இருக்கும் ராகுவிற்கு அதுக்கு தான் அந்த சரராசிகளில் உட்காரும் ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவர்கள் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் தான் மறைவாங்கன்ற ஒரு தத்துவத்தை சொன்னேன் அந்த தத்துவத்தெல்லாம் வந்து மூல நூல்கள்லேயே அந்த தத்துவங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் வந்து என்ன இதுனாலும் சரி எந்த மூல நூல்கள் வேணாலும் நான் இப்போ சொன்னேன் அந்த ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர்கள் சரராசியில் அமர்ந்தார்கள் ஆனால் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைவாங்கன்றதை ஏதாவது ஒரு மூல நூல்களே காட்டுங்க பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது ராகவி பற்றிய ஆய்வுகளில் இருக்கும்போது தெரிய 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 வந்த சில விஷயங்களை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவன் எந்த விதத்திலும் பாபத்துவமோ அஸ்தவங்கமோ கிரகண தோஷமோ அடையக்கூடாது அப்படி அடைஞ்சா அந்த தசை நல்லது இருக்காது ராகு வந்து நீச்சனோடு சேரும்போது நல்ல பலன்களை தருவார் அப்படின்றது விதி ஏன் அப்படின்றதையும் அந்த ராகுவின் ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு கிரகம் நீச்சமாகி ஏற்கனவே அது நீச்சமாகி இருக்கு ராகு பக்கத்தில் வரும்போது கையை கட்டி கூண்டுட்டு கூண்டுட்டு விழுந்துரும் அவ்வளோதான் சரண்டர் ஐயா சாமி நீ என்ன அடித்தாலும் சரி இது பண்ணாலும் சரி அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த நீச்சனோடு சேர்ந்த ராகு மிகப்பெரிய யோக பலன்களை அந்த கிரகத்தினுடைய இதை வந்து கவர்ந்து செய்வார் அதாவது நீச்சனோடு சேர்ந்த எந்த நிலையிலும் ராகு வந்து நல்ல பலன்களை செய்வார் அதே அவர் வந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாகி பதினொன்றாம் இடம் அது மூன்றாம் இடம் அது போன்ற இடங்களாக இருந்தால் மிக சரராசியாகவும் இருந்தால் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் ஆகவே நீச்சனோடு சேர்ந்த ராகு நல்ல பலன்களை செய்வார் ராகுவிற்கு ஊடு வீடு கொடுத்த கிரகம் பாவத்துவம் அடையக்கூடாது அஸ்தங்கம் அடையக்கூடாது கிரகணம் அடையக்கூடாது சரி அப்படி அடைஞ்சா என்ன பலன் குறையும் அதுக்காக நல்ல பலனா கெட்ட பலனா அதற்கடுத்து நீங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வேறு சில நுணுக்கங்களுக்குள்ள வந்துடணும் ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் அஸ்தங்கம் அடைஞ்சிருக்கிறார் அஸ்தங்கம் அடைந்ததுக்கு மாற்றாக வேற ஏதாவது ஆயிருக்கிறாரா அஸ்த எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அவருடைய வேறு வித பலன் என்ன ஒரு கிரகத்தின் பலத்தை வலுவை உங்களுக்கு எப்படி வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் டிகிரி வைஸ் அப்போ ஒரு கிரகம் எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறது அதற்கு எத்தனை மார்க் போடலாம் ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் போன்ற அமைப்புகளில் ஸ்தான பலமாக உச்சமாக இருக்கிறதா ஒரு முப்பது மார்க் திக்பலமாக இருக்கிறதா இன்னொரு முப்பது மார்க் திருப்பலமாக இருக்கிறதா இன்னொரு முப்பது மார்க் இது போன்ற அமைப்புகளில் ஒரு கிரகத்தின் வலுவை எப்போது உங்களுக்கு கணிக்க தெரிகிறதோ அப்போது அதோடைய தசையில் என்ன நடக்கின்றதை உறுதியாக சொல்லிட முடியும் அதே போல் இப்போது இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் எந்த நிலையில் இருப்பார் அப்படிங்கிறத அந்த ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த கிரகத்தின் வலு சுபத்துவமாக இருக்கிறதா சூட்சும வலுவாக இருக்கிறதா நல்ல விதமாக இருக்கிறதா பாப கிரகமாக இருந்தால் நேர்வலு இல்லாமல் இருக்கிறதா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அந்த கிரக வலுவை தசையின் இதை நட்பு பகை இந்த ரீதியில் வந்து உணர முடியும் போது ராகு தசை என்ன பலனை செய்யும்ன்றதை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அடுத்து ஹரி என்ன கேட்குறீங்க ஐயா வணக்கம் நீங்கள் ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் அடைந்தால் லக்னத்தை கூட பார்க்க வேண்டாம்னு சொன்னீங்க அப்போது அந்த கிரகத்தின் தசை நடும்போது நடக்கும்போது சஷ்டாஷ்டகத்தில் உள்ள கிரகத்தின் புக்தி நடக்கும்போது பலன்கள் அடிபட்டு விடுகிறது அப்போது சுபத்துவத்தின் நிலையை விளக்கும் ஆமாம் எல்லாமே எல்லா நிலையிலையும் வர்றதில்லையே உங்களுடைய கேள்வியை மறுபடியும் படிக்கிறேன் ஹரி ஐயா வணக்கம் ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் அடைந்தால் லக்னத்தை கூட பார்க்க வேண்டாம்னு சொன்னீங்க ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சவங்களுடைய ஜாதகத்தெல்லாம் பாருங்கள் சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் ஜா தசையில் வந்து அதிகமான நல்ல பலன்கள் நடந்திருக்கும் அவங்க ஜெயிச்சதே அதில் தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கோட்பாட்டின்படி அதிக சுபத்துவம் அடைந்த கிரகத்தின் தொழிலும் அவருக
அப்போது அந்த கிரகத்தின் திசை நடைபெறும் போது சஷ்டாஷ்டகத்தில் உள்ள புக்தி நடைபெறும் போது பலன்கள் அடிபடும் ஆமா எல்லா விதிகளையும் எல்லா நேரத்திலையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்து தான் வந்து நீங்க பலன்களை புரிஞ்சிக்க முடியும் சஷ்டாஷ்டக தசா பக்திகள்ல நடக்கும் போது அந்த அந்த இது வந்து எத்தகைய இதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்காது ஒரு தசைக்கு தசாநாதனுக்கு புக்திநாதன் ஆறு எட்டு அமைப்புல இருக்கும் போது அந்த புக்தி மட்டும் நல்ல பலன்களை தருவதில்லை இதற்கு விதி விளக்க அந்த புக்திநாதன் ஆட்சி உச்சத்தில் இருக்கிறது ஆகவே சஷ்டாஷ்டகன்றது ஒரு மூல விதி அப்போ மூல விதியில் வந்து ஒரு தசையில் ஒன்பது புக்திகளும் ஒரே மாதிரி வேலை செஞ்சிடுறது இல்லையே ஒரு இருபது வருஷம் சுக்கரதசை நடக்கும்போது அந்த இருபது வருஷமும் ஒருத்தனுக்கு கொட்டி குமித்து விடுவதில்லை அதில் அந்த சுக்கரதசையில் குருபக்தி வரும்போது அந்த சுக்கரதசைக்கு மாறுபாடான அவயோக புக்திகள் வரும்போது அவர் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார் ஆனால் அந்த சுக்கரன் கொடுத்த பேசிக் விஷயங்கள் சுபத்துவ கிரகம் கொடுத்த பேசிக் விஷயங்கள் போகாது அந்த ஒரு 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 தசை ஆரம்பிக்கும் போதே அவருக்கு வந்து வீடு வாகனம் வாசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல யோகா அமைப்புகளை கொடுத்துட்றாருன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த நல்ல யோகா அமைப்புகளை கொடுத்துட்றாரு அப்படிங்கிற நிலைமையில வந்து புக்திகளில் கஷ்டங்களை கொடுத்தாலும் மறுபடியும் அவர் கீழான நிலைமைக்கு வந்துடவே போகிறதில்ல ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் புக்திநாதன் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது தசாநாதன் ஸ்டாண்டர்டான பலன்களை சுபத்துவ பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது அதுக்கு நடுவில் இருக்கின்ற புக்திநாதன் சஷ்டாஷ்டக நிலையில் இருந்தால் சில நேரங்களில் அந்த அந்த புக்திக்கும் தசைக்கும் ஏற்றார் போல சில பின்னடைவுகள் இருக்குமே தவிர கடுமையான கெடுபலன்கள் கவிழ்த்து விடுறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுபத்துவமா தசாநாதன் இருக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல பலன்களை அவர் கண்டிப்பாக செய்வார் மது நீங்க என்ன கேக்குறீங்க சந்திரன் எட்டில் மறையும் போது சந்திராஷ்டமம்னு சொல்றோம் சனி எட்டில் மறையும் போது அஷ்டம சனின்னு சொல்றோம் சந்திரன் மறையும் போது மனோகாரகன் என்பதால மனம் ஒரு நிலையில இருக்காது சரி அதனால முக்கிய முடிவு எது எடுக்க சொல்றோம் அதே போல சனியும் மறைந்தால் கெட்ட காரகத்துவங்கள் மறையணும் அல்லவா கோச்சாரத்துல ஆனா அஷ்டம சனியில மட்டும் எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றீங்களே ஜோசியத்தை எல்லாரும் எப்படி தலைகளா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் மது சந்திரன் எட்டுல மறைஞ்சா சந்திராஷ்டமம் சனி மட்டும் அன்னைக்கு மட்டும் எந்த நல்ல விதமான இதையும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் சனி எட்டுல மறைஞ்சா அஷ்டம சனின்னு சொல்றோம் அப்பவும் கூட நமக்கு நான் கெடுதல் தானே நடக்குது எட்டுன்றது அஷ்டமம்ன்றது வேத ஜோதிடத்துல வேதிக் அஷ்டாலஜில ஒரு நல்ல நம்பர் இல்லை எட்டாம் இடம் மறைவிடம்னு சொல்றதுக்கான ஏன் எட்டாம் இடம் மறைவிடம்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்க அது அது எதற்காகன்றத லக்ன ஒளி படாத இடங்கள் ஆறு எட்டுன்றதுனால தான் ஆறு எட்டு மறைவிடங்கள்னு சொல்லிப்பட்டு அதுக்கு ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்க சந்திரன் எட்டில் மறையும் போது மனதிற்கு அதிபதியான சந்திரன் எட்டில் மறைகிறார் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்க முடியாது இன்னொன்று அவர் சீக்கிர கிரகம் ஆனால் ரெண்டரை நாட்களில் ரெண்டே கால் நாட்களில் ரெண்டே கால் நாட்களில் ஒரு இடத்தை கடக்கின்ற சந்திரனை ரெண்டரை வருடங்களில் கடக்கின்ற சனியோடு நீங்கள் ஒப்பிடக்கூடாது அதுதான் இங்கே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எட்டில் இருந்தால் எந்த கிரகமும் கெடுதலைத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது விதி எட்டில் இருந்தால் அதில் வந்து சனி வந்து ஆயுளை மட்டும் தருவார் அப்படின்றது ஒரு இது மறைவு ஸ்தானமான எட்டில் இருக்கும்போது இதற்கு இதற்கு இது வந்து நான் சுபத்துவம்னு வேற ஒரு தனியான ஒரு கோட்பாடை சொல்கிறேன் அப்படி சப்போஸ் இதுவே சந்திராஷ்டமத்தில் அந்த சுபத்துவத்தை வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க தெரியுமா மது உங்களுக்கு இது 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 உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்க சந்திராஷ்டமத்தில் குருவின் தொடர்புகள் ஏற்படும் போது சந்திராஷ்டம வேலை செய்யாது அது தெரியுமா சந்திரனை எட்டில் மறைந்த சந்திரனை குரு பார்க்கும் பொழுது உதாரணமாக இரண்டாம் வீட்டில் உங்களுக்கு கோச்சாரத்தில் குரு இருக்கிறார் ரெண்டாம் வீட்டில் கோச்சாரத்தில் குரு இருக்கும் போது அந்த ஒரு வருடம் முழுமைக்குமே உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் வேலை செய்யாது என்றைக்காவது இதை உணர்ந்து பார்த்துருக்குறீங்களா என்றைக்காவது இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இரண்டாம் வீட்டில் குரு இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் அந்த இரண்டாம் வீட்டில் குரு இருக்கும்போது அதே மாதிரி நான்காம் வீட்டில் குரு இருக்கிறார் நான்கில் குரு வலுத்திருக்கும் போது அவர் எட்டை பார்ப்பார் அப்போது அந்த வருடம் முழுமைக்கும் அந்த கோட்சார ரீதியில் குரு இருக்கிற அந்த நான்கு நான்கில் இருக்கின்ற ஒரு வருடம் முழுமைக்குமே அவங்களுக்கு சந்திராசிரமம் நல்ல பலன்களை கூட தரும் ஆகவே எட்டில் இருந்தாலும் அதற்கும் ஒரு சுபத்துவ அமைப்பு இருக்கிறது ரெண்டே கால் நாட்களில் ஒரு ராசியை கிடக்கின்ற சந்திரனை ரெண்டரை ரா வருடம் ராசியில் இருக்கின்ற இதோடு ஒப்பிடாதீர்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த இதிலே இருக்கு சந்திராஷ்டமும் தீயது எட்டில் சனியாக அவர் அஷ்டம சனியாக இருப்பதும் தீயது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை